Usipo mkomalia mumeo utajuta kuolewa. Sasa nyakutia mada hii baada ya kuongea na dada wa umri miaka 26. Ana uchumba wa miaka miwili. Na amekuwa na umia tokea mwezi wa pili mwaka huo 2020. Na saibu tuwa kwenye mwezi wa saba atare ya kumina saba. Ni jambo la kusitisha sana kuhuna dada mzuri. Ana ilimu yake analia kwa sababu ya mwanaume ambaye anampenda sana. Mwanaume anaonyesha dalili zote ambazo zinaweza kusema kwamba hampendi, lakini anachomshangaza ni kwamba huyu mwanaume akitaji pesa anampa, akitaka hiki anampa, kiasi ambacho dada imefikia kwamba tukigombana lugha yake ni pesa. Nikimwomba pesa tu anatulia mambo yanaisha. Yaani hataki mazungumzo, hataki majadiliano juu ya mgogoro, ma... anasema bwana yataisha tutakuja tuongee lakini hataki kuongea lakini hali ni ngumu lakini dada ni mzuri lakini bahati mbaya huyu dada vile vile yeye mwenyewe hajijui kama ni mzuri na nikamuuliza unajua kwa ni mzuri akasema sijui anacheka cheka na angalia chini sasa hili ni jambo ambalo linasikitisha sana sawa usipojua thamani yako wanaume watakuchezea sana sawa walichezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mpenzi ukayachukia ila sio mimi ameimba mtu mmoja sasa walichezea hisia zako mpaka mpenzi ukayachukia na kuna wengine wameachukia wamekuwa wasagaji sasa hiyo haipendezi na haifai mambo nisikilize napozungumzia usipo mkomalia mumeo utajuta kuolewa wewe unasema a a mimi siwezi kumkomalia mume wangu. Kwa hiyo kwa maneno mengine kwamba wewe uko pale kama mtumwa. Sawa? Huna sei, huna la kusema, sawa? Na inaboa sana hiyo, sawa? Wewe siwezi kumkomalia. Oh hata nipiga, oh hata niacha. Sijui nini na nini na nini. Okay, nisikilize. Haleluya. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Una thamani ya kupita maelezo ya kibinadamu. Na Mungu mpango wake kwako kukuweka hai hadi leo ni upate nafasi ndefu zaidi ya kufurahia maisha yako. Unapoona ufurahia mahusiano uliyonayo. Tambua kwamba huo sio mpango wa Mungu. Naomba unisikilize. Katika tafiti ya mada hii baada ya kuongea na huyo dada, karibu masaa mawili. Masaa mawili. Amea ameanza kusema, "Sijui nianzie wapi?" Ani hajui ataanzie wapi kunipa story ya miaka miwili na vituko alivyokutana navyo. Sijui nianzie hapo, nambia anzie popote tu, mimi ndio jinsi ya kuunganisha. Nikawa naandika, kila anachokizungumza naandika, kwa hiyo nitaku somea baadhi ya mambo ambayo nilikuwa naongea naye hapa. So. Na kuzungumzia usipomkomalia mwanake, usipomweleza kwamba anakukosesha raha. Na unamweleza alafu kafuatilia uone mabadiliko. Sasa huyu mwanaume anaulizwa na yudana, e unanipenda? Anasema wana ngekuwa sikupendi, wana ngekuwa ngekuwa na kusaidia haya yote. Tawa, mwenye ni andiki nisikia kazabia mkwa kasema nyo. Amaulizwa, kasema, kasema unanipenda, kajibuje. Oh my gosh. Sijua li jibu ya kari katase, I think. Ya, 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 Asema sema nipolisa nakupenda nikajibiwa kama nataka tuachane sema mimi nakupenda bado lakini mambo yanayofanya ni magumu mno kwa mwanamke huyu mwenye sura nzuri sawa sema kama nataka tuachane ni kama nataka tuachane sema lakini mimi bado nakupenda sasa kidogo na kweli hela anamwaga sawa anamwaga za kutosha tu sawa tusikilize ni hivi ili uweze kujua kwamba lengo lako kubwa la kuingia kwenye mahusiano ni kuishi maisha ya raha na huyu mpenzi ambaye umemkubali awe anachangia kwa sehemu kubwa kwenye furaha yako. Kwa hiyo napasema usipomkomalia manake unamfundisha huyu mtu aendelee kukuumiza. Naomba nisikie mafanya tafiti ya kutosha. Sipendi kuongea maneno yangu tu mwenyewe, nataka niangalie je, wanaume wengine wanasemaje pale ambapo mwanamke anatoa changamoto kwa mwanaume. Mwanaume mmoja mjinga katika tafiti ya mada hii akasema hivi. I prefer her to do and believe everything I say. Asema anapendelea ni afanye kila kitu anachokisema na aamini kila anachokifanya anachokisema mimi ni sahihi. Aamini. Sasa huyo ndio mazungumzo mazoni ambao huyo ni utumwa. Sasa nipouliza swali langu nipouliza je, ni haki kwa mwanaume 
kuwa challenge kupewa changamoto na mwanamke mwanaume mmoja akasema hivi If you mean my wife challenge me to do better sure that will be good but if she is challenging me for superiority reason then no lazima hivi kwa Kiswahili no kama unaniuliza kwamba mke wangu anipe changamoto ili niweze kuwa mpenzi bora kwake sawa ili mpenzi kumpenzi bora kwake mpenzi mtamu kwake mpenzi amenayejivunia ilo sawa ndamruhusu mke wangu ni challenge sawa lakini kama anataka kuni challenge ili yeye aonekane bosi asema hilo sitalivumilia Asema hivi, asa kama ataka ani challenge ili yeye aonekane ndio bosi, ananitawala, amenikalia kichwani, hapo haitawezekana. Sitaruhusu challenge za namna hiyo. Sitaruhusu mwanamke kuni challenge kwa namna hiyo. Kwa ninaposema usipokomalia ni hivi. Lazima ujue unapotaka kuingia kwenye akili ya mwanaume, hapendi kutawaliwa. Hapendi kuonekana yeye ni mtoto. Kwa hiyo ukiingia kichwa kichwa unakomalia mwanaume na mbona sikilize nimefanya tafiti ya kutosha. Kwa hiyo huko akasema kwamba no kama anataka niwe mpenzi bora sawa. Kwake sawa lakini hataki kunitawala. Sina hela ya kununulia simu ya laki tano lakini nataka ninunue simu ya laki tano ili aonekane kwamba na mume mwenye hela nyingi. Unaona you know, unaweza kuona ni simple ni kweli hitaji ni halali lakini uh, kuna mambo mengine tunajenga nyumba ya gorofa laki tano sasa ni mifuko mingapi ya sukari ya nani ya, ya simenti Unaweza Ule, kuona kwa hiyo lazima uangalie unavyoingia. Sawa? <laughs> Sio unaona ah anipendi kani nyima laki tano lakini anazo, anipendi ah anaweza kuwa na vipaumbele vingine na vile ambavyo unavitarajia wewe. Kwa hiyo lazima usome vipaumbele vyake. Na uanze kuifanyia kazi. Sawa? No. Sasa hiyo majibu la huyu kaka itakusaidia kuelewa majibu ya wanaume wengine katika tafiti ya mada hii. Mwanamke mwanaume mwingine akasema If it helps to grow me as a person then it is the most attractive trait. Asme kama inanisaidia mimi nikuwe kuwa mtu mzuri kwake na kwa watu wengine ni vai vizuri si ni si ni nyewe mavuzi vizuri vitu kama ni chambe vizuri akiniambia hivyo ni mnyonye vizuri is a sign asme hiyo ni sifa nzuri sana kwa mwanamke anayejua anachokitaka anachokipenda na anakijua kukielezea na jinsi gani apatiwe ndio I like partners who gets me to try new things asema napenda wanawake ambao wanasababisha mimi nijaribishe vitu vipya haleluya ambavyo vinaleta uchangamfu ndani ya uhusiano vinaondoa hali ya kuboreka na mtu aliye naye asema napenda kwa hiyo ndio wanaume wenye akili sawa mambo ni sikilize kama hujani hukumu sawa mambo sikilize kwa hiyo usi usipomkomalia katika nyanja ambazo unaona kwamba anaona kwamba ni kwa faida yake yeye sawa itakula kwako mambo ni sikilize udada limempa ushauri mmoja atamalizia mwishoni wanaume mwingine akasema i like to be encouraged to do new things inspired and motivated asema napenda kufanya vitu vipya ambapo vinanipa msisimko um, na vile vile vinanitia moyo kufanya mambo vizuri zaidi. Sasa huyu ametoa ndefu kidogo ambao ni ngumu kwa wanaume wanawake wengi na wanaume wengine kuielewa. Na mbona sikilize sawa? Sasa so, I really enjoy the intellectual challenge against my current state of mind. Hallelujah. Anasema hivi, anasema napenda mwanamke ambaye anipa changamoto ambaye kwenye akili yangu inafanya anaweza kufikiria juu ya hali iliyopo sasa hivi. Nifikirie vizuri jinsi gani ya kuondokana na hali hii. Aya anipa changamoto ambazo zinasababisha nianze kufikiria upya juu ya changamoto zilizopo katika maisha yetu. Kwa lazima tumia akili, lazima intellectual. Kwa hiyo unatumia akili, sio unaingiza ingiza tu kama unanyonya mbao. Ah, unataka tunyonya mbao, hata kunyonya mbao bila kunua hesabu zake. Sawa? Kwa hiyo lazima fahamu, lazima lazima anaendelea, lazima hivi. I feel we both challenge each other to be the best people we possibly can asema mimi na mke wangu huwa tunapeana changamoto ili tuweze kuwa watu bora zaidi kwa mwenzie kila mmoja awe bora kwa mwenzie sawa that is possibly what i like about us asema hicho ndio anachokipendea juu ya uhusiano wetu haleluya kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo vinasababisha mtu afurahie kuwa na wewe yeah unaona akuone una faida kwake kuna vitu ambavyo unavisema vinaingia kilini kwamba wewe mwanamke ana akili kweli. Sawa eh? Kuna kosa zina nyingi nyingi kwa mwanamke ana akili kweli. Sio unazungumza tu mambo ya kwenye taarabu. Oho. Haya. 
Mo yo unaria, ma choya na cheka tara tata. Mo yo unaria, ma choya na cheka tala tata. Ni kim chaza ma tara tata. Ni mzuri sana, lakini hajui kuni hendo mi mi tara tata. Moyo unalia, macho ya na cheka tarantata. Moyo unalia, macho ya na cheka. Hallelujah. Sasa hini mambu mpani pasu ya juwe, usilate talabu. Mite mambu ya waki. Sawa. Sikiliza, sikiliza. Unuona, yani, inako mpani, inako waki. Wanaume wa nyakili, wanajua changamutu. Yani ni nzuri. Sasa nakili nyo kama ingiza ya changamutu, nyapula pusingi sana. Kwa. I like it when woman mungi katika tafiti yangu sa sima I like it when she challenges certain notions or beliefs I have. Hasa ba na penda pale mke wangu anapo challenge juu ya mawazo yangu ndiyo na juu ya jambo flani au juu ya imani yangu ndiyo na juu ya mambo flani anani chapa changa moto. Sa sa kama imani yake ni kwamba ah wanawake bano kimpa au kimpenda sa na atako ata atako ataku jambia mdomoni. Yo yo ni imani wana umu ingine. Au kimu, yeshu mamu kima pe sana. Oh, oh, choli lako. Wana umu wana ambiana hivyo kwa mewa melewa wana ambiana hivyo. Kwa mewa, oh, na uli nyumbani wana nyonyesha, na wai kululi nyumbani wana nyonyesha. Amelewa hapa. Lakini wana umu wana nyakiri, anasimangu. Anapu kuwa anaweza kanibadilisha imani ya ngujui ya mambo. Kutakana na intellectual input. Anayutoa. So, anayasime hivyo. It grants me the opportunity to either Develop and expand on what I believe or change it. As maybe in a nipa, uwezo au nafasi ya kukua katika maisha yangu. Nawa, na kupanuka katika mama mwa na yamini au kubadilisha mtazamo. Hallelujah. Unono, as maybe niko tarik kubadilisha mtazamo. Lakini jinsi gani unoni sahidi ya niono muhimu wa kubadilisha mtazamo niliyonao. Kwa ona piga si mala mia. We we bono piga si bono piga si. Ndiliu mwambia udada. Ya napikia simu. Mese jia nandika gazeti. Lakini ya sejibi wiso. Akipikia simu wana ulisa. Bwana uko uja pokea simu yangu. Asma siye ni mepokea. Yuzo yingine sije sijui. Usini ulise. Ino mepokea hii. Sata wewe ongea hii. Na kwa bia utafikia hatua. Mwezio anakuona kama umikuwa kero. Kasa ustaki kufikia hapo. Kasa huyu. Kasa kupea wisa. Kasa kupea story. Kasa huyu udada. Amefumu. Ni mlokole. Ameamua afunge mwezi mzima kutafuta jibu. Akisema leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2020. Akisema mwezi huu wa 7 ukiisha Mungu nafunga mwezi mzima. Sijapata jibu jinsi gani ya kuendesha huu uhusiano na huo uhusiano. Ameamua Mungu. Na amekuja usini kwangu tumekaa masaa mawili na mwambie nikupe maji. Hata akinikupa juice na figi na kila kitu na matunda, nimekutoa matunda na naanza kula mezani. Nikula tu amekataa. Sasa mwishoni kabisa ndo ananiambia amefunga lakini jibu kalipata leo iko ndani ya daladala anaangalia akakutana na blog yangu ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi inaitwa falma mapenzi.blogspot.com falma mapenzi.blogspot.com akakutana na blog sio youtube akakutana na blog yangu katika mfungo wake leo ni siku ya 17 ya mfungo wake ndo anakuja kupata Mungu asema ni Mungu tu ameniambia kwa sababu nikuona ni kila kitu kile kinachokielezea pale ndicho kilicho kinachokiona kuta nacho. Anasema kila kitu kilichokielezea naona ndio kinachonihusu mimi. Kwa sababu yeye ni mtafuti usamia acha namba zake hapa. Kanitafuta kaja. Unasema unaweza kuona yani mtu yani huyu ni mtu wa pili wa kwanza ni mkenya. Sawa mkenya ameamua kufunga wiki nzima. Ndoa ya miaka 19. Anasema niko tayari kuvunja hii ndoa. Lakini Mungu unachukia unachukia kuvunja talaka lakini sasa lakini naona mimi nimechindwa. Na kwa hiyo nafunga wiki nzima ikisipopata usiponipa jibu ya Mungu mimi ndo naivunja. Mimi ndo miaka 19. Siku ya tano anakutana na channel yangu. Mkenya. Sasa wewe wabuko hapa bongo tu na jamba jamba tu haipendezi. Changamkia rufusa. <laughs> Hallelujah. Anyway, all, all what I want to tell you. Nataka kukuambia nini hivi? Kila kitu kinachoingia kwenye akili ya mwanaume kutoka kwako. Haso. Unapomwambia aache jambo fulani au fanye jambo fulani. Sawa? So, kinapimwa kinapimwa uzito wake. Je, kinafaa kifanywe kazi au kitupe au ni hizi kelele tu za wanawake, ni sawa. Sikiliza. Mwanamke anasema, mwanamume anasema hivi, I love an intelligent woman who can hold her own point intellectually. Challenge the rubbish out of me and welcome it. 
Unasikia? Sasa napenda mwanamke mwenye akili ambaye anaweza akasimimia pointi zake vizuri. Sio unaongea tu bila unaongea. Mshoto tajamba bure. So, as I as I like an intelligent woman who can hold her own point intellectually. Anaweza akaitetea hoja yake vizuri ikaingia kwenye akili ya mwanaume kwa nani? Kweli mke wangu ile iko sawa 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 sawa. Asema challenge the rubbish out of me. Yaani anani challenge kasa macho yale yale mabaya aliyokuwa nayo naatupa kama takataka. Asema hilo unalikaribisha. Ha, mwanamke anaona hiyo. Hilo alikaribisha. Lije tu, lije tu. Alipenda. Unaweza kuona, unaweza kuona, unasema oh wanaume, sijui nini nini. Tumia akili sawa sawa na iko kwenye Biblia. Tumia ni akili zenu vizuri. Sijui ni mstari wa ngapi nitakusomea kwenye siku moja nikuletea kipindi. Au kama nisikilize kwenye Kiss FM Jumapili wana na nahubiri saa moja asubuhi Kiss FM Radio Kiss FM na hubiri kila siku ya Jumapili saa moja asubuhi. Sasa usikia mahubiri yangu hapo na hubiri neno la Mungu sio neno mambo ya mapenzi mapenzi tena. Hii ni sehemu yake. Kwa Wayahudi na naenda kama Wayahudi kwa pagani naenda kama kwa pagani ndio biblia inavyozungumza kwa ukienda kwa pagani usiongee mambo ya kiyahudi utaliwa <laughs> anyway hiyo na ni biblia wao wengine wananichangia wananikandia sana hapa naambia najua biblia vizuri sana kwa hiyo unapo naongea mambo ya kutiana tiana usifikirie kwamba najua naongea na wapagani na wakristo mumu kwa hiyo hapokuwa nimeokoka lakini hayo mambo yatawasaidia kidogo wapagani na wenyewe vile vile waone Yesu kumbe ni mzuri anaweza kuwa na mtu mzuri kama Nelson ah basi naamini wewe mkristo haleluya ena tuachane na hiyo sasa ili njapo na msingi sana ulizingatia ni mada hii ina ina itakuwa ndefu sana lakini kwa kifupi na nataka nimalizie vitu ambavyo Sikiliza mwanamume mwingine hapa anaongea neno zito kweli. Anasema hivi. Can't be with a chick who can't make me think a little more from time to time. Anasema siwezi kuwa na mwanamke ambaye hasababishi nikaanza kufikiria zaidi yale ndio ya waza. Anasema hivi. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye hasababishi nifikirie zaidi yale ndio ya waza. Kama ninawaza matako ya mwanamke mwingine, lazima yeye anisaidie niache kuwaza matako ya mwanamke mwingine. Aninyonye vizuri. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba mawazo yako na vitendo vyako na mwendo vyako vinapimwa. Kwa hiyo utakapokuona mchallenge mwanaume wakati huko ushajamba jamba sana huko pembeni, anakuona wewe unaye nini? Kwa sababu umeshaonyesha madudu mengi, ujinga mwingi. Onyesha intellect. Cognitive capacity. Si si cognitive capacity. Ene, sikiliza. Ah, sasa sikiliza mbaya zaidi sasa. Pamoja na changamoto kwamba ni kitu kizuri lakini angalia speed yako ya kuchallenge ya kutoa changamoto. Speed yako ya kukomalia mambo na mambo yaangalia vizuri. Sikiliza mwanaume wanavyozungumza. I pen, I like this one. Asema hivi. I think if my wife were challenging me to do things on a constant or near constant basis, then I will get frustrated and annoyed by her. Asema kama mke wangu kila mara tu ananishambulia. Oh, unafanya hiki, unafanya hiki. Ikitokea kama imekuwa ni yaani hizo kazi zimekuwa nyingi sana. Asema nitakuwa nitachanganyikiwa alafu nitaanza ku, kumuona ni kero. I'll be annoyed. Kwa hiyo lazima ongele speed unaoenda nayo ya kukomalia mambo. Speed yako ikoje? Isije kwa kwamba ni constant velocity. Yaani hiyo badiliki ni constant. Sasa hiyo lazima upige sasa hiyo dada. Kama bibi ndio dalio kujua simba wangu sababisha madai sawa ni kama pia hivi ukipiga simu mara moja usipige tena mtumie message tu waleze nilikuwa nakusalimia tu baby umeshindaje na kupenda kwa heri kumbe lazima usababishe yeye mwenyewe aanze kufikiria tokea ndani kama anaona umuhimu wa kubadilika asiendelee kukumiza wewe unapotaka kumpressure rais kumsukuma ndio unamfukuza zaidi sawa unaweza kuona ile speed yako lazima iwe makini sana sawa sikiliza sikiliza mwanamume mwingine anasema katika matafiti ya madai asema hivi i would love situation that force me to reexamine my own plans about things sasa napenda mwanamke ambaye anasababisha nianze kufikiria mara ya pili juu ya mipango yangu ambayo nimeipanga kama kama sikufanya mambo sahihi sifanye mambo vizuri asema nataka mwanamke ambaye asema nianze kufikiria upya juu ya kitu ambacho nimepanga sawa and i enjoy the experience of slowly shaping my own experiencing to incorporate and understand those of others that are vastly different from my own asema hivi nafurahia fursa ya taratibu mtu anaanza kunishape 
na ni mwelekeo wangu nataka kubadilisha sawa na 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 ili niweze kuelewa msimamo wa mwenzangu na ufanye msimamo wake au mtazamo wake uwe wangu mimi sawa badala hata kama alikuwa anatofautiana sana na mimi niweze kukubaliana na mambo yake una shape yani unatengeneza yani kama vile unavyochonga penseli je unavyochonga sio sawa una shape sasa jinsi gani speed unayotumia kumshape aone umuhimu wa kubadilika la mwisho sawa so, yako mengi sawa so, uh, kuna mawili hapa mawili ya mwisho ambayo sitaki kuyaacha sawa so, naona muda wangu nimetumia muda mwingi sana sasa so, hivi mm. challenge that sounds more like pushing to climb the ladder of for status i will hate you asaba pale unaponipa changamoto na unaponikomalia niingie kwenye status fulani niwe na gari tuwe na nyumba nzuri sijua mtoto asome shule ya bembe unaponikamwelea kwa mambo ambayo unataka tu kuinua hadhi yetu unaonekana na sisi tunazo hela tuwe na gari kubwa ili lidogo sio gato tumwe gari jipya unaponikomalia juu ya vitu ambavyo unachotaka sasa ili tuonekane kwamba sisi tunazo hela sawa <laughs> so, so, if, you, you, if you start to push me to work more hours so that we have more money i won't like that so, i won't like that Sige, sitting at home pushing me to bring more money while you sacrifice nothing as maybe pale unaponisukuma nifanye kazi nyingi nifanye ili pate hela nyingi sawa asema hilo sitalipenda sawa Mhm. Unataka ni nitengeneze hela nyingi niwe na tufanye hiki na hiki wakati wewe ufanye lolote lile. Sioni mchango wako. Hapo unapotaka tuwe, tufike hapa. Mchango wako mimi siuoni, lakini umekazana. Twe, kwa nini hatu sisi hatuna gari? Kwa nini sisi sisi nini tunakula chumvi nyeupe, tunataka chumvi ya blue? Sijui ni nini ni wewe. Takuwa ni malizie na hii moja ambayo ni ngumu ni ngumu kidogo kwa watu wengi sawa. Mazee ni ngumu kidogo. Ah, ana kuna mbili hapo sasa nitaza sasa nitaza sasa. Sikiliza. Mbona sikiliza? Absolutely. Absolutely. Love being challenged. Sasa, yani kabisa kabisa napenda kupewa changamoto kukomaliwa, sawa? It is almost mandatory for me. Asim kwangu mimi niko kama jambo la lazima, ni la muhimu kwangu mwanamke anikomalie. Sawa? It can be in supportive way, also in a competitive way or even calling me on my rubbish. Inaweza ikawa ni ya kunisupport tu au hata kama tunashindana na mke wangu sawa 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 na hata kama ananiambia mabovu yangu machafu yangu ili niatoe nasema even calling me on my rubbish i hate girls who want the same place as everyone else nasema anachukia wanawake ambao wanapenda vitu vile vile vitu vile vile hawataki kuleta vitu vipya na wachukia just because she is girl just because she is a girl it doesn't mean that she can't beat me at doing things sio kwa sababu yeye ni mwanamke aweza kanishinda katika mambo fulani fulani anaweza kanishinda sawa lazima nikubaliane kwamba hii ni ngoma ya kushirikiana akinishinda fine tunash amenishinda ni kwenye kwa faida yetu wote amepata ushindi lakini kwa faida yetu wote mtu kama sasa watu mia mpira sawa mmoja akifunga goli kwa sababu hujafunga wewe eti ndo nalalamika kwa nini amefunga yeye ni mpasa nifunge mimi timu ina watu 11 sawa kuna beki kuna goalkeeper hasa amefunga mke wako amefunga goli timu mko kwa timu moja hata kuna kasirika unaona gari hilo unaona gari jinsi gani ni ujinga sawa sawa wa mwisho sasa jamani jamani wapo sasa mimi wa mwisho lakini mara inakuwa ndefu lakini itawasaidia wengi sasa sikiliza sasa hivi it is good to have a partner who keeps you real and calls you out when you are being arrogant they help me not to rot in my behavior as maybe ni kitu kizuri kuwa na mpenzi ambaye anakufanya uonyeshe uhalisia wako wote na anakuonyesha unapokuwa umekuwa mbishi anakuonyesha ubichi wako ulikuwa akijinga rona anasema anakuonyesha ubichi wako ulikuwa akijinga anakuonyesha asema akinionyesha hivyo nitakubali kwa sababu naupenda amenionyesha ujinga wangu ulivyo i feel safe with a woman like that sasa najisikia salama nikiwa mwanamke kama huyo najikia niko salama kabisa when i want to misbehave it gives me the it gives me it gives me the it, it gives me time to make peace with the idea that i'll be called out sasa hivi pale ambapo ninafanya kitu kibaya inanipa mimi muda sawa wa kukubaliana na kuwa na amani kwamba ili wazo nilonalo la kulifanya ni baya kwa sababu ameniambia kwamba ni baya na kweli imekubaliana nalo 
kutokana ametumia intelligence intelligence yake sawa intellectual ya bwana mzungumza pale mwanzoni sawa sasa asemaje anamalizia hivi get good at arguing asemaje lazima ujifunze jinsi gani ya kubishana na mumeo katika maeneo magumu jinsi gani ya kuongea naye asije kuona unamshambulia hii ni kliniki afya mapenzi na dr Paul Nelson Waipopo na kama wewe utakao shauri kwa njia ya simu shilingi 5000 lakini si shauri wazinzi kama wewe ni mzinzi tembea na mume wa mtu mke wa mtu ilikuwa si shauri kama unakuja usini niko Mwanza ni shilingi 10000 no. live sawa namba zangu za simu ni zifuatazo 0754 0393 94 nitaandika hapo chini sawa na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa maandishi mekundu subscribe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii nitakapoweka video mpya pale taarifa haraka sana na Mungu akubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen